முக்கியமானதும் முன்னாடி இதுல இருக்கக்கூடிய தொகுப்புகள் என்ன முன்முடிவு அதாவது ஒருத்தரை பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே இவங்க இப்படித்தான் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு முன்முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்திலும் அது மட்டும் இல்லாம ஒத்த கருத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அதாவது ஒரு சார இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து இருக்கிறவங்க ஒரு பக்கட்டு இருக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் இதனால நம்ம கிட்ட நம்ம சமுதாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாகுபாடுகள் எப்பேற்பட்ட பாகுபாடுகள் நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கு அந்த பாகுபாடை நம்ம கலைவதற்கு நம்ம என்னென்ன வழிமுறைகளை பின்பற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பாடங்கள் அழகாக மாணவர்களுக்கு எளிய முறையில் புரிந்து கொள்ளும்படி அழகாக தொகுத்து நம்மளுக்கு ஒற்றுமைகளைமைதியாக <laughs> வேறுபடும் பிற மக்களை அதாவது தான் கிட்ட ஈக்குவலா இருக்கக்கூடிய ஒத்த கருத்து இல்லாத ஒரு பண்புகள் கொண்ட மக்களிடையும் ஒரு பகமை உணர்வை ஏற்படுத்தி கொள்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இதுல கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க சோ இதுதான் கண்டென்ட் இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமைகள் பண்பை யாரு ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க அமைதியான முறையில எல்லா மக்களுடையும் வாழ்றாங்க இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமைகிற விஷயத்தை யாரு மனதளவுல ஏற்றுக்கொள்ளாம இருக்காங்களோ அவங்க ஒரு பகைமை உணர்வை வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே ஏற்படுத்தி கொள்றாங்க சோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராப்ல அழகா கொடுத்திருக்காங்க சோ அவர்கள் பிற இனத்தின் மீது ஒரு பொதுவான எண்ணத்தை கொண்டிருப்பது சமூகத்தில் பதற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது அப்படின்னு அழகா சொல்லியிருக்காங்க இது போன்ற எண்ணங்கள் பாரபட்சத்துக்கு இட்டு செல்கிறது அப்படின்னு எதிர்மறையானே <laughs> என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காமலே அவங்க இப்படித்தான் அப்படிங்கிற ஒரு முன்முடிவுக்கு கொண்டு வர்றதுதான் இந்த பாரபட்சம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மக்கள் தவறான நம்பிக்கைகளையும் கருத்துக்களையும் கொண்டு இருக்கும் பொழுது பாரபட்சம் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தாலும் இன்னமும் இது நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் ரொம்ப 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 நிதர்சனமான உண்மை சோ இது பாடத்தின் வழியாக வெறும் பாடமா மட்டும் பார்க்காம நம்ம மனசுக்குள்ள உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதான் என்னுடைய உண்மையான கல்வி அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அதனாலதான் வார்த்தைக்கு வார்த்தை அண்டர்லைன் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணி படிக்கிறேன் சோ பாரபட்சம் என்ற வார்த்தைக்கு முன்முடிவினை குறிக்கிறது முன்முடிவு என்பது மக்களின் மத நம்பிக்கைகள் அவர்கள் வாழ்கின்ற பகுதிகள் நிறம் மொழி மற்றும் உடை போன்ற பலவற்றை அடிப்படையாக கொண்டது கண்டிப்பா சோ பாரபட்சமானது பாலின ரீதியாகவும் இன ரீதியாகவும் வர்க்க ரீதியாகவும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மீதும் மற்றும் பிறவற்றும் காணப்படுகிறது கண்டிப்பா பாரபட்சம் ஒரு நகர்ப்புறத்தில் 
சமூக மயமாதல் ஒண்ணு ரெண்டாவது நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடத்தை இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பொருளாதார பயன்கள் நமது சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார பயன்கள் சர்வதிகார ஆளுமை 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 அதிகாரம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இனமைய கொள்கை கண்டிப்பா ஒவ்வொரு இனத்துக்கு இருக்கக்கூடிய கொள்கைக்கு கட்டுப்பாடான குழு அமைப்பு முரண்பாடுகள் இதுதான் வந்து பாரபட்சம் உருவாகுவதற்கான ஒரு காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒத்த கருத்து அப்படின்னா அதுல ஒண்ணும் இல்லைங்க ஒரு கருத்து உடையவங்க ஒரு சைடு இருப்பாங்க சோ இதனால அந்த சைடு ஒரு எதிர்மறையான எண்கள் எண்ணங்கள் வளர்க்கிறது என்றும்ாங்க <laughs> கண்ணில் வந்து ரகு அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் கண்ணில் வந்து மண்ணு விழுந்துருச்சான் இல்ல ஒரு மென் பந்து வந்து பட்டுருச்சான் அதனால அழுகிறானா அழுதுட்டோன்னு எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்களா ஏன்னா ஆம்பளை புள்ள சிரிக்க கூடாதுன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இந்த சமுதாயத்தில் போட்டுருக்காங்களே அதனால அவன் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறவங்க கூட உபயோகம் அவன் உதவாம எல்லாரும் சிரிக்கிறதுனால அவனும் சிந்து சிரிக்கிறான் ஸோ சிறு வயதிலேயே ஆண்கள் அழுகக்கூடாதுப்பா ஆண்கள் வந்து பெண்கள் மட்டும்தான் அழுகிறதுக்கு வந்து கரெக்டானவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வச்சதா அழகா அப்பட்டமா எடுத்துக்காட்டா அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்ப ஆண்களும் அழுகலாம் தவறு இல்லை சரிங்களா சோ அழுகை என்பது பொதுவானது சோ இதான் சொல்லியிருக்காங்க சோ பாலின கருத்தின் அடிப்படையில இந்த கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க பெண்கள் அழுவார்கள் ஆண்கள் அழக்கூடாது என்ற பொதுவான கருத்துக்களை வலியுறுத்துகிறோம் ஆகையால் ரகு வழியால் அழுத போது அனைவரும் அவனை பார்த்து சிரித்தனர் எனவே ஒத்த கருத்துள்ள எண்ணம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம பாலின அடிப்படையில் ஒத்த கருத்தினை பற்றி திரைப்படங்கள் விளம்பரங்கள் தொலைக்காட்சிகள் என சித்தரிக்கப்படுவதை நம்ம பாக்குறோம் இப்பயுமே வந்து வீட்டு வீட்டு சாமா இல்ல ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா லேடிஸ் அவங்கதான் சோ அவங்களுக்கானது அந்த சமையல் அறை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கானதுன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு இப்பயும் இருக்கு அதே மாதிரி பைக் ஓட்டுறதா இருந்தா கண்டிப்பா பாகுபாடுமத்துவமின்மை <laughs> <laughs> எதிர்மறையான <laughs> இருப்பார்கள் <laughs> எதிராக மதம் இனம் ஜாதி 
பாலினம் பிறப்பிடம் என்ற அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது அப்படின்னு இந்திய அரசியலமைப்புல இருக்குங்க சோ இந்திய அரசியலமைப்பு பிரிவு சரத்து பதினஞ்சு ஒண்ணுல கூறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ பதினஞ்சு ஒண்ணுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு குடிமகனுக்கு எதிராகவும் மதம் அதாவது எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி எந்த இனத்தை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி எந்த பாலினத்தை எந்த எங்க பிறந்திருந்தாங்களும் சரி அந்த அடிப்படையில பாகுபாடே காட்டக்கூடாது அப்படின்னு இந்திய அரசியலமைப்பு பதினஞ்சு ஒண்ணு சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸ் மறந்துடாதீங்க அதுக்கப்புறம் ஜாதி பாகுபாடு நான் அதாங்க சொல்லி வந்திருப்பாங்க ஜாதி பாகுபாடு நான் ஆரம்ப காலம் காலம் தொட்டே தொழில்கள் சார்ந்து ஒரு பிரிவினை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முறைதான் வர்ணாசிரம முறை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சோ இந்தியாவில் சமத்துவம் மின்மை மற்றும் பாகுபாட்டிற்கு மிக முக்கிய காரணம் ஜாதி முறை ஆகும் அப்படின்னு ஒரே லைன்ல சொல்லிட்டாங்க சோ இத்தனை ஆண்டு காலம் முறையும் இன்னும் ஜாதி முறைகள் இன்னமும் இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது தான் எழுபத்தி மூணு சதவீதம் படிப்பறிவு கொண்ட இந்திய திருநாட்டுல இன்னும் கேள்விக்குறியாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் சோ ஜாதி முறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆரம்ப காலங்களே சமுதாயம் என்பது தொழில் அடிப்படையில் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டதையே வரணாசிரம முறை அறி அமீன் அறியப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் ஜாதி ஒடுக்குமுறைகளில் பலரும் போராடி வருகிறார் அவர்களுக்கு முன்னோடியாக இருந்தவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்த அவர் சிறு வயதிலேயே ஜாதி பாகுபாட்டின் காரணமாக பெரிதும் பாதிப்புக்கு உள்ளானார் பிறகு இவர் இந்தியா மக்களிடையே சமத்துவம் நிலவ பெரிதும் பாடுபட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர்களை பற்றி ஒரு செய்தி குறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க அதை நம்ம லாஸ்ட்ல பாக்ஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் கடைசியில பார்க்கலாம் அடுத்து பாலின பாகுபாடு அப்படின்னா கல்வியாகட்டும் பொருளாதாரம் ஆகட்டும் உடல்நிலை காரணமாகட்டும் அரசியல் சமத்துவம் எல்லாத்திலுமே ஆண்கள் பெண்கள் பாகுபாடு வச்சிருக்கிறது தான் பாலின பாகுபாடு அதான் சொல்லியிருக்காங்க சோ பாலின பாகுபாடு என்பது இந்தியாவில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இடையே நிலவும் உடல் நலம் கல்வி பொருளாதாரம் அரசியல் சமத்துவமின்மை போன்றவற்றை குறிக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக ஒரு பெண் பள்ளி படிப்பை முடித்த பின்பு கல்லூரிக்கு செல்ல அனுமதி இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்பயுமே பல நம்ம சமூகத்துல நம்ம சமுதாயத்துல பல வீட்டுல அந்த புள்ள வந்து இந்த ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் காலேஜ் போறதே ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய விஷயமா தான் இருக்கு இப்பயும் இருக்கு ஆனா இப்ப கொஞ்சம் மாறிடுச்சு அப்படிங்கறது நிதர்சனமான உண்மை இப்ப வந்து ஒரு பெண்கள் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா முன்ன கம்பேர் பண்ணா இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆனா இப்ப இருக்கு அப்படிங்கறது தான் நிதர்சனமான உண்மை சோ பள்ளி படிப்பை முடித்த பெண் கல்லூரிக்கு செல்ல அனுமதி கிடையாது ஒன்னு இதே போன்ற பெரும்பான்மையான பெண்கள் அவர்கள் விரும்பும் வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்கப்படாமல் திருமணத்தில் தள்ளப்படுகிறார்கள் அதான் படிச்சு முடிச்சு புள்ள கல்யாணத்தை பண்ணி வைங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு இன்னும் சில குடும்பங்களில் பெண் பிள்ளைகளின் நவீன ஆடைகள் அணிந்த அனுமதிக்கப்படுவதில்லை ஆனால் அக்குடும்பத்தின் ஆண் பிள்ளைகள் அவர் ஆடை ஆடைகளை அணிந்திட அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் எனவே இது பாலின பாகுபாடு என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க மத பாகுபாடுனா மதம் சார்ந்த விஷயங்கள் இதைத்தான் சொல்லிருப்பாங்க வேணா நீங்க படிங்க மதம் சார்ந்த பாகுபாடு சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு பாகுபாடுனா என்னன்னு கிளியரா சொல்லிட்டேன் அவ்வளவுதான் சமூக பொருளாதார சமத்துவமின்மை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம சமூகத்துல பொருளாதார தளத்துல வந்து ஒரு பாகுபாடு இருக்கு கண்டிப்பா சோ ஏழ்மையா இருக்கிறவங்களுக்கு சோ ஹை ஹை கிளாஸ் லோ கிளாஸ் இதைத்தான் அவங்க சொல்ல வந்திருப்பாங்க சோ வருவாய் பிரிவின் சமத்துவமின்மை மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சோ குறைவான தொழில் வளர்ச்சி குறைவான வேளாண்மை உற்பத்தி குறைவான மனித மேம்பாட்டு மற்றும் குறைந்த வருவாய் மாவட்டங்கள் தொடர்புடையது அப்படின்னு அழகா சொல்லிட்டாங்க இதே போல இந்த லைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் கல்வி அறிவு குறைந்த விகிதம் உள்ள மாவட்டங்கள் குறைவான பாலின விகிதத்தில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குறைவான பாலின விகிதம் உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஆண்கள் பெண்களுக்கு அது நிகரான பாலின விகிதம் எந்த இடத்துல கல்வி விகிதம் கம்மியா இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் குறைந்த பாலின விகிதம் இருப்பதாக கருத்து கணிப்பு கூறுவதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இப்பதான் நம்ம பஸ்ட் வரும் சோ ரெண்டு கால அட்டவணை நம்ம பார்க்க போறோம் பஸ்ட் கால அட்டவணை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எழுத்தறிவை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான மாவட்டங்கள் எது குறைவான மாவட்டங்கள் எது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போறோம் சோ எழுத்தறிவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு கணக்கெடுப்பு படி தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் சோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு கணக்கெடுப்பின் படி சோ அதிகமாக எழுத்தறிவு கொண்டமல் படிப்பது கொண்டமல் தான் எழுத்தறிவு சோ மாவட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைடு ஒரு நாள் கொடுத்திருக்காங்க இந்த சைடு ஒரு நாள் கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு நான் ஷார்ட் கட் சொல்றேன் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சதவீதம் கூட தேவை கிடையாது ஆனா ஆடு ரொம்ப முக்கியம் சோ கேட்டு வச்சிடலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அடிப்படையில் மாவட்டங்கள் அடிப்படை எழுத்தறிவு கொண்ட மாவட்டங்களை ஏது ஒரு சீல் எடுக்க அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க இல்ல எழுத்தறிவு கொண்ட மாவட்டங்கள் கீழ்கண்டவற்றில் எது வேறுபாடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல மூணு
கிருஷ்ணன் விழுப்புரத்துல தர்மம் செஞ்சோம் அப்படின்னு வந்துட்டு சோ அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா அடுத்து பாலின விகிதத்துல இருக்கக்கூடியது பாலின விகிதத்துல இந்த சைடு இருக்கு இந்த சைடு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீலகிரி அதாவது இந்த நிலக்கிரி எக்ஸ் எஸ்டேட் சொன்னல்ல அந்த நிலக்கிரி எஸ்டேட் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது நிலக்கரி எஸ்டேட் இங்க வந்து முடிச்சு வச்சுட்டாங்க தூத்துக்குடியில நிலக்கரி எஸ்டேட் உருவாக்குனாங்க சோ இந்த நிலக்கரி எஸ்டேட்ல வர பணத்தை அவங்க தானம் செஞ்சாங்க நிலக்கரி எஸ்டேட்ல வர பணத்தை அவங்க தானம் தானம்னா தாஃபார் தஞ்சாவூர் நம் நம் ஃபார் நாகப்பட்டினம் சோ நிலக்கரி எஸ்டேட்ல வரவில தானம் செஞ்சாங்க சோ தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் எங்க இந்த இந்த நிலக்கரி எஸ்டேட் தூத்துக்குடியில இருந்துச்சுப்பா அதான் பினிஷிங் முடியுது சரிங்களா சோ இந்த சைடு உங்களுக்கு இந்த கிருஷ்ணகிரின் விழுப்புரம் அப்படின்னு சொல்ல பாத்தீங்களா இதுவும் அதே மாதிரிதான் சோ தர்மம் செய்யறாங்க சேலத்துல கிருஷ்ணன் ராமநாதபுரத்துல தர்மம் செய்யறான் சோ அதேதான் தர்மம் செய்யறாங்க சேலத்துல அதே கிருஷ்ணன் தர்மம் செய்யறாரு ராமநாதபுரத்துல இதுல என்ன இன்னொரு ட்விஸ்ட் என்னன்னா இந்த கிருஷ்ணன் இருக்காரு பாத்தீங்களா கிருஷ்ணனுக்கு புறம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் போல சோ அதனால இந்த தானம் செய்யறதுல கூட புறம் முடியற இடத்துலதான் அவர் தானம் செய்யறாரு சோ கிருஷ்ணகிரி ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விழுப்புரத்துல இங்க அதே கிருஷ்ணன் பிராமணாத புறத்துல சோ புறம் புறம் அது பாத்துக்கோங்க சோ ரெண்டு கம்பினேஷன் சோ இதுதான் இதுக்கு இருக்கிற ஷார்ட் கட் நீங்க படிச்சு பாத்துட்டு ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சிடும் அடுத்து சமத்துவ உண்மை மற்றும் பாகுபாட்டி நீங்குவதற்கு தீர்வு சரி ஓகே சமத்து உண்மை வந்துருச்சு இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் அனைவருக்கும் சமமான உடல்நிலை மற்றும் கல்வியினை கிடைக்க செய்தார் சூப்பர் பாயிண்ட் ரொம்ப வேலிடான பாயிண்ட் ரொம்ப அருமையான பாயிண்ட் இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கல்வியை கிடுக்க செஞ்சோம்னா சமத்துவமின்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சமத்துவம் வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க உண்மையான கல்வியை கொடுத்தா சரிங்களா அது ரொம்ப அண்டர்லைன் அது இன்னொரு டைம் கூட அண்டர்லைன் பண்ணிடுறேன் உண்மையான கல்வியை கொடுத்தா சமத்துவம் வரும் போலியான கல்வியை கொடுத்து வியாபாரத்துக்காக கல்வியை பண்ணா சமத்துவம்லாம் வராது மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு சமத்துவம் அந்த சைடு போயிட்டே இருக்கும் சோ அந்த சைடு நம்ம படிக்கிற படி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் சோ அனைவருக்கும் தரமான உடல்நிலை மற்றும் கல்வியினை கிடைக்க செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு புத்தகத்துல கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து தற்போதைய பாலின பாரபட்சத்தை பற்றி தெரிந்து கொடுத்தோம் கண்டிப்பா பாலின பாரபட்சம் பத்தி அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் பாலின ஏற்றுத்தாழ்வுகளை அகற்றுவதற்கு பொது வாழ்விலும் மற்றும் நிறுவனங்களில் பெண்கள் திறன்களை வெளிப்படுத்தணும் மற்ற மதங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல் வெளிப்படையான மனம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது நம்ம வெறும் ஒன்றரை மார்க்கா படிப்போம் இது எவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கு பாருங்க இப்போ ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவங்க மற்ற மதம் என்ன சொல்லுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சு அதோடைய மனநிலை கொண்டு வரும் சோ மதங்களுடைய நோக்கம் மனிதர்களாக வாழ இருக்கப்பட்டதா மன மதங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சா ஒரு சாதாரண ஒரு மனநிலையை நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு வரணும் அதான் இதோடைய நோக்கம் சோ வகுப்பறிவில் குழுக்களாக சாப்பிடுவதை ஊக்குவிக்கணும் ஆமாங்க சோ இப்போதுமே சாப்பிடும் போது கூட ஒரு குரூப்பா உட்காந்து சாப்பிட வைக்கணும் ஜாதி மதம் பாலினம் ஆகியவற்றில் எந்தவித பாரபட்சமின்றி மாணவர்களை ஒன்றாக செய்ய வேண்டும் இது இந்த மிகப்பெரிய பொறுப்பனா ஆசிரியர்களிடம் தான் இருக்கு அப்படிங்கறதா மாற்றுக்கிறது கிடையாது சோ அதுதான் ஒரு முக்கியமான கண்டென்ட் சோ பலதரப்பட்ட மக்களிடம் பேச வேண்டும் கண்டிப்பா எல்லா சட்டங்களின் <laughs> அதுக்கப்புறம் நமது இந்திய அரசின் நிலத்தாலும் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடியது எனவே சமத்துவத்தும் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுக்கக்கூடிய இந்த பிரியாமல் எடுத்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எடுத்து கொண்டாந்திருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா சோ அதுதான் உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸ்ல நீங்க பாக்குறீங்க சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் சாதனையாளர்கள் அப்படின்னு ஒரு நாலு பேர் கொடுத்திருக்காங்க சோ இவங்களை பார்த்துட்டு அந்த பாக்ஸ்ல இருக்க நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் சோ சாதனையாளர்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது யாரு அப்படின்னா நம்ம மக்கள் குடியரசுத் தலைவர் என அழைக்கப்படக்கூடிய டாக்டர் ஏ பி ஜி அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் இவர் இந்த பிறந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னுல பிறந்த ஒரு <laughs> என்ன <laughs> தொழில்நுட்ப கல்லூரியில விண்வெளி பொறியியல் படிப்பை படிக்கிறாரு 
பிறகு எங்க பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் சேர்றாரு இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை அதாவது படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் சோ இளமை காலத்திலே அப்துல் கலாமின் குடும்பம் வறுமையில் வாடியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எனவே தனது குடும்பத்திற்காக உதவியதாக செய்தித்தால் கூட அவர் வந்து விற்பனை செய்து உள்ளார் அப்படின்னு இவர் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த விருதாக இருக்கக்கூடிய பாரத ரத்னா விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இவருக்கு பல்வேறு விருதுகள் அது முக்கியமான விருது பாரத ரத்னா விருது அது மறந்துடாதீங்க இதுல என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களோ அதை மறந்துடாதீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது சரிங்களா சோ ஏ அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு சரிங்களா பாரத ரத்னா விருது அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஏபிஜி அப்துல் கலாம் ஐயாவுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ அது மட்டும் இல்ல பல்வேறு நூல்கள் எழுதியிருக்காரு அந்த நூல்களின் பெயர் பெயர் என்ன இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபது வல்லரசு ஆகணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டாரு சோ அவர்கள் புகழ் பெற்றவை வந்து இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒன்னு அடுத்து அக்னி சிறைகள் மறக்கவே மாட்டீங்க யாராலையும் மறக்க முடியாது சோ அக்னி சிறைகள் அடுத்து வந்து எழுச்சி தீபங்கள் எழுச்சி தீபங்கள் அது பாத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து லூமினஸ் பார்க் அதாவது தி லூமினஸ் பார்க் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் அவர் தான் எழுதுனது சோ மிஷன் இந்தியா அது எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் சோ அது மட்டும் இல்லாம இவரது பணியால் இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் என்ற பட்டத்தை அவருக்கு அளித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சோ இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய நபர் இரண்டாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய நபர் வந்து கண்டிப்பா இவரும் யாரும் மறந்திருக்க மாட்டீங்க விஸ்வநாதன் ஆனந்தவர்கள் சென்னையில் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் செஸ் சாம்பியன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நைன்டிஸ் கிட்ஸ் ஆஹ் மறக்க மாட்டீங்க சோ கட்டாக்கு இருக்கிறவனே செஸ் அப்படின்னாலே நீ பெரிய விஸ்வநாதன் ஆனந்த் செஸ் அப்படிங்கிற லெவல் சொல்ற வரைக்கும் ரொம்ப பிரபலமாக எல்லாராலும் அறியப்பட்டவர் செஸ் அப்படின்னா அதுக்கு விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அப்படின்னு தான் நம்ம பெயர் வச்சக்கூடிய அளவுக்கு இவர் வந்து பிரபலமானவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சோ தாயார் சதுரங்க ஐ மீன் அது மீன் சதுரங்க விளையாட்டில் வந்து ஆர்வம் அதிகம் கொண்டிருப்பதால் ஆனந்திற்கும் ஐந்து வயதிலிருந்தே சிறுதங்க ஐ மீன் அந்த சதுரங்க விளையாட்டில் செஸ் சதுரங்க விளையாட்டில் வந்து கற்றுக் கொடுத்தார் அதுவே அவர் எதிர்கால வாழ்க்கையில் சதுரங்க வீரராக திகழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ விஸ்வநாதன் ஆனந்தவர்கள் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டுகளில் சதுரங்க விளையாட்டில் உலக சாம்பியனாக விளங்கினார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருடம் கூட நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேணாம் ஆனா அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வருடங்க தனது பதினாலு வயதில் உலக இளையவர் சதுரங்க போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் பெற்றார் தன்னுடைய பதினாலு வயது அடுத்ததாக முதன் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டம் எப்ப பெற்றாரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மறந்துடாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு இந்தியாவின் முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டத்தை இவர் பெற்றார் சோ நாட்டில் விளையாட்டு வீரர்கள் வழங்கப்பட்ட உயரிய விருதான ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது பெற்ற முதல் வீரர் இவரே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு டு தொண்ணூத்தி ரெண்டு சரிங்களா சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று டு தொண்ணூத்தி ரெண்டு மறந்துட கூடாது தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல என்ன நடந்தது என்ன நடக்குது முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டத்தை இவர் தட்டி செல்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதுக்கு அப்படியே கீழே பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இரண்டாவது உயிரை விருதா கூடிய பத்ம விபூஷன் விருது பெறாரு சோ இதுதான் இவர் இருக்கக்கூடிய வருடம் வருடம் நீங்க மறக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு இந்த சைட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு முடிஞ்சு போச்சு சோ அடுத்த தடவை நம்ம பார்க்கக்கூடிய நபர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட் அந்த சைட் பயலாம் சோ இளவழகி அவர்கள் சோ இவங்க வந்து சே இளவழகி அவர்கள் சோ சென்னையில் இருக்கக்கூடிய வேசப்பாடி பகுதியில் உள்ள ஏழ்மை குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இவருடைய அப்பா வந்து ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் பிரான்சில் கேம்ஸ் நகரில் நடைபெற்றக்கூடிய ஒரு விழா போட்டியில் என்ன விழா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாலைஸ் சேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ பாலைஸ் பாலைஸ் தேஸ் பாலிஸ் தேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விழா போட்டியில் தனது முதல் கேரம் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார் இதன் மூலமாக கேரம் சாம்பியன் போட்டியின் மூலமாக இவர் வென்றுள்ளார் மூலமாக இவர் உலகத்தால் அறியப்பட்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இளவழகி இளவழகி அவர் உள் நேம் புல் நேம் சோ இளவழகி அவர்கள் கேரம் போட்டியின் மூலமாக அவர் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார் அதே ஆண்டுல இங்க இருக்கக்கூடிய தேசிய கேரம் சாம்பியன் போட்டியிலும் முந்தைய உலக சாம்பியனான ரேஷ்மி குமாரை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சோ அடுத்து நம்ம யார் பார்க்க போறோம் இவரும் போன வருடத்திற்கு நீங்க மறந்திருக்கவே மாட்டீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சேலம் மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் என்ப
அவங்களுக்கான ஒரு ஒலிம்பிக் போட்டி என்பது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் சோ அதுல வந்து இவர் தங்க பதக்கத்தை வென்று உள்ளார் சோ உயரம் தாண்டுதல்ல ஒன்னு புள்ளி எட்டு ஒன்பதுல தங்கம் மீட்டர் உயரம் தாண்டி தங்க பதக்கத்தை வென்றுள்ளார் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவர் சொன்ன வார்த்தையை பாருங்க நான் பிற மாணவர்களை விட வேறுபாடு கொண்டவன் என நினைத்ததில்லை இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு அதை மத்தவங்களுக்கு போயிட்டு நான் குறைபாடு உடையவன் நான் ஹேண்டிகேப் அப்படிலாம் யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்க நீங்க சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது இந்த உலகத்துல வந்து எல்லாரும் யாரும் மன ரீதியில யார் வந்து வேறுபாடோட இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து ஊனமே தவிர சோ அதனால உங்களுடைய உங்களுடைய குறைபாடை வந்து தயவு செஞ்சு மத்தவங்கள்ட்ட நான் ஊனம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தயவு செஞ்சு உபயோகப்படுத்தாதீங்க அது வந்து அது உங்களையே வந்து நீங்க வந்து ஒரு அந்த அந்த ஸ்டேஜ் வேண்டாம் அதை நான் பல தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர் எனக்கு கால் பண்ணி கேட்பீங்க சார் நான் அந்த மாதிரி ஹேண்டிகேப் சார் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது சார் கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லுங்க ஹேண்டிகேப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அந்த சொல்லாதீங்க அந்த விஷயம் கிடையவே கிடையாது மனதளவில் யாரு தாழ்வாக நினைக்கிறார்களோ மனதளவில் யாரு வந்து குறைவான எண்ணங்களை கொண்டிருக்கிறார்களோ மற்றவர்கள் நாசமாக போகும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவர்கள் தான் உண்மையான ஊனம் அதை மாற்றுக்கிறது கிடையாது சரிங்களா சோ அடுத்த என்ன பயன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ சமுதாயத்தில் சமத்துவத்தை உறுதி செய்வதற்காக இருந்த முக்கிய காரணிகள் பன்முகத்தன்மை மதிப்பளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ஜென்ரலா இருக்கக்கூடியதாங்க அப்புறம் சரத்து பதினேழு பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டதே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தீண்டாமை இன்னும் ஒழிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு அதுவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தன் சட்டத்தின் மூலமாக ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருக்கு சோ அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்திய அரசின் சட்டத்தின்படி பிரிவு பதினேழு தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டது எந்த வகையிலும் தீண்டாமையை பின்பற்றுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புக்கில் ஆரம்பத்தில் எல்லா ஸ்டாண்டர்ட் புக்லையும் ஓப்பன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தீண்டாமை ஒரு பாபச்சிகள் பெருமைக்கும் சோ மேல போறேன் மேல அப்படியே போயிட்டே பாக்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்துடலாம் சரிங்களா ஓகேவா ஓகே எஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்திலேயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஒரு நிறம் சார்ந்த ஒரு விஷயத்த பாகுபாட உடைச்சு எரிஞ்சு உலகமே போற்றப்படக்கூடிய ஒரு நபரா இருந்தவர் நெல்சன் மண்டேல் அவர்கள் சோ இன நிற வெறிக்கு முடிவு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் அதிபராக இருந்த நெல்சன் மண்டேல் அவர்கள் இருபத்தி ஏழு வருஷம் சிறை தண்டனை பெற்று வெளியில வராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளியில வராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இவர் விடுதலை ஆனாரு அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா வந்து கொடுக்குறாங்க மரத ராஜ்யம் சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு விடுதலை பெறுகிறார் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்த இன நிற வீரருக்கு முடிவு கட்டினார் தென்னாப்பிரிக்காவின் உலகளாவிய அமைதி நிலவும் மனித உரிமைகளுக்காக போராட்டத்தில் முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் நெல்சன் மண்டேல் அவர்கள் என்பது மிக மிக குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் சோ இந்தியாவில் மிகப்பெரிய உயரிய விருதா கருதப்படும் பாரத ரத்னா விருது அப்படிங்கிறது வேற ஒரு நாட்டவர்களுக்கு கொடுக்கிறது வெறு சில பேருக்கே அதுல ஒரு நபர் நெல்சன் மண்டேல் அவர்கள் என்பது மிக குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் நெல்சன் மண்டேல் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது சோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது அப்படின்னா டாக்டர் பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் அவர்கள் சோ இவர் பாபா சாஹேப் என பிரபலமாக அழைக்கப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அம்பேத்கர் அவர்களை பத்தி சொல்லணும்னா கண்டிப்பா வந்து இதுல என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இதுல நம்ம அவரை பத்தி ஃபுல் டீடைல் பார்த்தோம்னா ரொம்ப லென்த்தியா போகும் சரிங்களா சோ இவர் ஒரு இந்திய சட்ட நிபுணராகவும் பொருளாதார நிபுணராகவும் அரசியல்வாதியாகவும் சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் திகழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலா அவர் வந்து எம்ஏ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல முடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலா அவர் வந்து பிஏ முடிச்ச வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுல பிஏ முடிச்சிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல எம்ஏ முடிச்சிருப்பாரு ஆக்சுவலா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் பிஎஸ்டி பட்டத்தை பெற்றார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அது கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க ஆமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு தான் பிஎஸ்டி பட்டத்தை பெற்றிருப்பாரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு தான் ஒரு டைம் வெரிபிகேஷன் பாத்துக்கங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுல பிஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல எம்ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல பிஎஸ்டி பட்டத்தை வெற்றாரு அதற்கு முன்பாக லண்டன் பொருளாதார பள்ளியில் இது டிஎஸ்சி அப்படின்னா டாக
பட்ட படிப்பு அவர் படிச்சது நிறைய இருக்குங்க இது மட்டும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோம் ஏன்னா வந்து அவர் டாக்டர் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் முடிச்சிருக்காரு டாக்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்காரு டாக்டர் ஆஃப் லா முடிச்சிருக்காரு ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டுல வந்து டாக்டர் ஆஃப் லா முடிச்சிருப்பாரு ஸோ ஐம்பத்தி மூணுல வந்து டாக்டர் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் முடிச்சிருப்பாரு ஹைதராபாத்ல ஸோ அது ரொம்ப லென்த் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் ஸோ பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு அப்படிங்கிறது பிஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுங்கிறது எம்ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுங்கிறது பிஹெச்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுங்கிறது எம்எஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுங்கிறது டாக்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸோ முடிச்சது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாத்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிர்ணய சபையின் வரைவு குழுவின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் உங்களுக்கு தெரியும் இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தையாக கருதப்பட்டவர் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராக பணியாற்றியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது இவர் மறைவுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பாரத ரத்னா விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ இதுதாங்க இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கண்டென்ட் உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இருக்கிறத மனப்பாடம் பண்ணாம உண்மையிலே கருத்து என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்களோ உங்களுக்கு ஓரளவு நான் சொல்லி முடிச்சுட்டேன் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் அதுல என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்துருவோமா பின்பருவனவற்றுள் எது பாரபட்சத்திற்கான காரணம் அல்லன்னு கேட்டிருக்காங்க சமூக மாக்கள் ஐ மீன் சமூக மயமாக்கல் பொருளாதார நன்மைகள் அதிகாரத்துவ ஆளுமை புவியல் புவியலுக்கு இதுக்கு என்னென்ன சமூகம் ஸோ கண்டிப்பாக கிடையாது பாலின அடிப்படையில் நடத்தப்படும் பாகுபாடு பாலின பாகுபாடு இதை சொல்லிடலாம் பாலின அடிப்படையில் ஒத்த கருத்துக்கள் உருவாக்குவதற்கு பெரும்பாலும் சித்தரிக்கப்படுவது எது திரைப்படங்களும் சரி விளம்பரங்களும் சரி தொலைக்காட்சி தொடர்கள் எல்லாமே இவை அனைத்தும் ஏன்னா இவை அனைத்தும் அப்படிங்கிறத இந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் கண்டென்ட்ல இருக்கு சரிங்களா இந்த இவை அனைத்தும் அப்படின்னு இல்லைன்னா இதுல விளம்பரங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தொலைக்காட்சி தொடர்கள் சரிங்களா இப்ப திரைப்படங்கள் பரவாயில்லங்க ஸோ ஈக்குவலன்ஸா ஒரு நல்ல ஒரு விதவாக தான் போயிட்டு இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபது சரி அக்னிசிறுகள் சரி எழுச்சி தீவங்கள் சரி இவை அனைத்தும் என்பது மிக சரி சரிங்களா அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு தானே உம் பார்த்துருவா பத்துருவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது கரெக்டு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு பாரத ரத்னா விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது திரும்ப சொல்றேன் தொண்ணூறு யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு தொண்ணூறுல நெல்சன் மண்டேலா விடுதலை யார் யாரு தொண்ணூத்தி ஏழுல பாரத ரத்னா விருது ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஐயாவுக்கு கொடுத்துறாங்க சரிங்களா சரி ஓகே ஃபைன் ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு முடிஞ்சு ஸோ விஸ்வநாதன் ஆனந்து முதல் முதலில் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டம் பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அடுத்து இளவழகி சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களாக இருந்தவர் வந்து கேரம் கேரம் போட்டி சரிங்களா அடுத்து வந்து அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவின் கீழ் எந்த ஒரு குடிமகனும் எதிராக மதம் இனம் ஜாதி பால் இனம் பிறந்த இடம் ஆகிய அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது பாகுபாடு காட்டக்கூடாதுனாலே பதினஞ்சு ஒண்ணு மறந்துடாதீங்க இதெல்லாம் கொஸ்டினுங்க அதெல்லாம் டிஎன்பிசி கொஸ்டின் நீங்க இதை பார்த்தோம்னா என்ன சொல்லுவீங்க நான் சொல்லட்டுமா பதினேழு ஒண்ணு போடுவீங்க பதினேழு பதினேழு போடுவீங்க ஏ பாகுபாடுனா தீண்டாமை மாதிரி தானே வரும் அப்ப பதினேழு தான் பதினேழு பதினஞ்சு ஒண்ணு சரியா சரி அமெரிக்கா அவருக்கு பாரத ரத்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முடிஞ்சு சோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு கணக்கெடுப்பின்படி தமிழகத்தில் அதிக கல்வி அறிவு கொண்ட மாவட்டம் கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி கன்னிகள் போய் சென்னையில படிச்சாங்க தூத்துக்குடியில நிலக்கரி எஸ்டேட் ஓபன் பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் பார்த்தோம் சரிங்களா இது உங்களுக்கு ஈஸி தாங்க பதினாலு அப்படிங்கிறது சட்டத்து மூணு அனைவரும் பதினேழு அப்படிங்கிறது தீண்டாமை ஒழிப்பு இதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் முதல் சட்டம் இது அம்பேத்கர் அவர்கள் ஸோ இந்தியாவின் மிக ராஜ்கு ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருது முதல் முதல் பெற்றவர் யார் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் ஆனந்த் அவர்கள் டேஸ் ஆமாண்டி ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று சரிங்களா ஸோ டேஸ் என்பது மற்றவர்களை எதிர்மறையான கருத்தில் பாரபட்சம் சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ பாகுபாடு பாகுபாடு என்பது மற்றவர்களை எதிர்மறையான தா எதிர்மறை அல்லது தாழ்வான முறைகளை கருதுவதாகும் இது தாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஓரளவு உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு பாடத்தை ஒரு ஆசிரியரா எப்படி உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அப்படி உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துட்டேன் சொல்லிட்டு அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அதுபடி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரன் கார்த்திக் நன்றி வணக்கம்